അള്ളാഹു അതിൻ്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ വരുന്ന ഓരോ വർഷങ്ങളും കൂടുതൽ റബ്ബിലെ കടുക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആയസ് കൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമ്മൾ ഖബറിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമ്മൾ നമ്മുടെ മരണത്തിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാനും നിങ്ങളും ഇരിക്കുകയാണ് ബസ്സിലല്ല കാറിലല്ല ട്രെയിനിലല്ല ഒരു വാഹനത്തിലുമല്ല പക്ഷേ എന്നിട്ടും നമ്മൾ യാത്രയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ യാത്രയിലാണ് നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ യാത്രയിലാണ് സെക്കൻഡുകൾ മാറുന്നുണ്ട് മിനിറ്റുകൾ മണിക്കൂറുകളായി പരിണമിക്കുന്നുണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ ദിവസങ്ങളായി ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അള്ളാഹു നമുക്ക് കണക്കാക്കി വെച്ച ആയുസിലേക്ക് ആയുസിന്റെ അറുതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഹിജറ വർഷവും നമ്മോട് ഇവിടെ പറയുമ്പോ ഈ വലിയ ബോധമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്കുരിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെ അധികരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അഥവാ ലൈംഗികത ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിൽ നമുക്കറിയാം പടച്ച തമ്പുരാൻ മനുഷ്യനെ ലോകത്തേക്ക് പടച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയും വിവേകവും വികാരവും തന്നുകൊണ്ടാണ് മലായിക്കത്തിന് വികാരമില്ല വിവേകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ഇണകളില്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളില്ല വികാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടരായ മലായിക്കത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ല വിവേകശാലികളാണ് അള്ളാഹു എന്താണോ അവരോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യലാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്നാൽ ലോകത്തുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് പടച്ചതം പുരാൻ ജീവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വിവേകം കൊടുത്തിട്ടില്ല മൃഗങ്ങൾ വികാര ജീവികളാണ് ബുദ്ധിയില്ല വിവേകമില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന സസ്യലതാദികൾ പല മൂലാദികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സസ്യങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ജീവൻ കൊടുത്തു പക്ഷേ വികാരവുമില്ല വിവേകവുമില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് അള്ളാഹു ഇത് എല്ലാം നൽകി ആദരിച്ചു മലായികത്തിന് കൊടുത്ത വിവേകം കൊടുത്തു മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത വികാരവും നൽകി സസ്യലതാദികൾക്ക് കൊടുത്ത ജീവനും കൊടുത്തു ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുടെയും സമ്മിശ്ര രൂപമായി പടച്ച തമ്പുരാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നിയോഗിച്ചു എന്നാൽ ഈ വിവേകവും വികാരവും നൽകിയ ഈ മനുഷ്യൻ നൽകപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നതിന് കൃത്യമായ അതിർവരമ്പുകളും ഹാലിക്കായ സൃഷ്ടാവായ തമ്പുരാൻ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വികാരമുള്ളവരാണ് പക്ഷെ ആ വികാരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് വൈകാരികമായി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ന കൃത്യമായ അതിർവരമ്പുകൾ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് പാടില്ല പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ ലൈംഗിക ചേഷ്ടകൾ നമുക്ക് പാടില്ല കൃത്യമായ അതിർവരമ്പുകളുണ്ട് കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ശുദ്ധികളിൽപ്പെട്ട ഒരു ശുദ്ധിയാണ് ലൈംഗിക ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈംഗിക ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി മാറുന്നത് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പടച്ച തമ്പുരാൻ ഒരു പ്രവാചകനെ തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണത് മഹാനായ സയ്യദുനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ലൂത്തിനെബിയുടെ ജനതയുണ്ട് സതൂം ഗോത്രം സതൂം ജനത ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഷ്പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരാണ് 
ലോകത്ത് മുമ്പ് കടിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലാത്ത ലോകം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയ നീച കൃത്യം പരസ്യമായും രഹസ്യമായും ചെയ്തിരുന്നവരാണ് ലൂത്ത് നബിയുടെ ജനത അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ലൂത്ത് നബിയെ പറഞ്ഞയച്ചു തന്റെ ജനതയിലേക്ക് എന്തായിരുന്നു അവർ കൊണ്ടു നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ നീച കൃത്യം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല വൈകാരിക ശമനത്തിന് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ച അതിർവരമ്പുകൾ മുഴുവനും തട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിനെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തകരായി സതും ഗോത്രം മാറുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വൈകാരിക ശമനത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിഭാസമാണ് നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണിന് പെണ്ണ് വേണം പെണ്ണിന് ആണ് വേണം വൈകാരിക ശമനത്തിന്റെ വഴി ഹലാലായ നിക്കാഹാൻ വൈകാരിക ശമനത്തിന്റെ വഴി ഹലാലായ നിക്കാഹാൻ അതിലൂടെ മാത്രമേ കാമപൂർത്തീകരണം നടത്താൻ പറ്റൂ അതിലൂടെ മാത്രമേ ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്താൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ വിവാഹത്തിന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വലിയ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയത് രക്ഷിതാക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് തങ്ങളുടെ അണുമക്കൾക്ക് പെൺമക്കൾക്ക് പ്രായമെത്തുമ്പോ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ കുർആൻ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവ സമൂഹമേ മനിസ്തോമാണ്ഹലാലായ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നിശ്ചയിച്ച അതിർവരമ്പ് ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അവർ അതിരി കടന്നവരാണ് വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയാണ് വ്യഭിചാരത്തിനെതിരെ ശക്തമായി നിലകൊണ്ട മതമാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം വ്യഭിചാരം ലോകത്ത് പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് അറുത്ത ശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം വ്യക്തമാക്കിയ ദീനാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ലോകാവസാനത്തിന്റെ ധാരാളം അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാ വ്യഭിചാരം വ്യാപകമാകുന്നത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് അത് കാരണമാണ് എഡിസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു ഫലപ്രദമായ ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇന്നുവരെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ലോകത്തുള്ള ഗവേഷകന്മാർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് വ്യഭിചരിക്കരുതേ എന്ന് ഡയറക്റ്റായി പറയാതെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരം പോയിട്ട് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് അടുക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് അടുക്കരുത് അത് അധർമ്മമാണ് അത് തിന്മയാണ് അത് വളരെ മ്ലേച്ഛകരമാണ് ഇന്നഹോക്കാന 
Shuddha Quran. Logat Vibhijaritsa Dunia will be Vibhijaritsa Stari Purushan Mar Nala Paralogat Vibhimbo Valare Dainiyamaya Rengamaya Rikman the Muhammad Mustafa Yetra will yet the title of Shuddha Quran Shuddha Islam Vibhijarat the Kandadu Aviva Hidran Vibhijaritsa the Gilavar Kupratega Shachayan Viva Hidran Vibhijaritsa the Gil Avera Yurin Kulanam and Nan Islam in the Shichan Yamam Pinna berkat zivi kan apa kah sel ya? Kalian orang garin jutum, bivah ham garin jutum, webijeri kena wujud perusahaan. Bivah ham garin jutum, webijeri kena wujud pen. Abah itu direct ti ni bilai illya. Irin ni kulla pada enda balan. Itu Islam ikhlas zaman lalat itu kundel. Webijeri cebi bivah hidar, zivi cukun diri kundu pache. Abah itu de, syarir ti ni barak ti illya. Abah itu direct ti ni bilai illya. Abah itu kulla pada enda beran. إنه كان فاحشة وساء سبيلا ما رجع ما يدوك عنك كارنا ما نبي بيزارم ما ترو ملية يا نهرت برن يد بولة الله نه حبيب برا يوجا يا نبي بيجري سطري بريشن مار مؤمن إنغلا يا نبي بيجري كوي إلا الله الله سبحانه وتعالى إيمان إنه وليتور إن سماه ما نو بيجارة تين دا سماه ورا أنوم بينوم بيجري كم بول آه بيجارة من نرك كم نا سماه يت أبر ورا قلب الإيمان ونداه وجا يلا مؤمنو كلا أي أبر بيجري كلا يند سيدنا رسول الله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن Mukmina ini orang lom webijeri kau hilang. Webijeri kena sandar betul lah manusia anda kalbil iman unda warga hilang Allahu wali curum. Uri adukum iman. Asam ayat tengah ni marana pat boyal, abin iman hilang ada marit suboya benar. Allahu wali cepat terdah. Ketergawiran betul dah ya, na, nala mahasiswa yang lebih jauh di kalangan kita ni berjumbo, algal kupet na beri mana sila agamenda Muhammad Mustafa, Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggane mana sila wa, Allah ada happy ibu para ya na, durgan dam gunda mani seru da adat tekadkan engkau hilang, logat lebih jari cahan engkalum pan engkalu deh yum, muntah hati lu udah jenis entri hati lu udah, cina linya celam porot beri mana. Gandam kami kena celam porot beriman Syiduna Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mai mana sila kanam? Islam baca adur beram benggala lengit sukundu minot buawan namu kekiri illya. Adu boleh tenan aku ninggal. Vibijar matram illya. Sovar keredi yendu para yendu dini sidaman haraman. Sovar keredi yang dibara yang nada haraman, kama purti kerana tidak berani perusahaan perusahaan yang sami bikuga, istri istri yang sami bikuga, itu haraman. Syiduna Lut Nabi Alaihi Sallallahu Wasallam keranda wanda semua til, ani jagrtiam biapa kama irun no sadum gotra til. Awal ke dera pora ada ana ana pada cedam buiran, lutan ibu ayah Islam atau wassalam ini bumi lekuk perannya cedu, maku ninggal lainggi ke suddi padi pikan bendi, tauhid padi pikan, denda amat lainggi ke suddi padi pikan ana sejuduna lut, ayah Islam atau wassalam ini Allahu bumi lekuk niyogi cedu lalu, sejuduna lutan ibu ayah Islam atau wassalam mandat beri odu perannya, wajib lutan ni dah kala li kaumi. Lutan Nabi Alaihi Salatu Wassalam, abu udah jalan dari udah perangnya sendar bam. Atau itu nafahisha. Ninggali temadi terem cayuga ya no. Ninggali ni jagur tiem cayuga ya no. Ma sabakum biha min nahdim min al alamin. Logat mumpuri kelum waralum cayid tilata. Negustama ya perwatan malle ninggal cayin nade. Logat mumbu, orang orang zaman dahulu macam itu tidak ada. Sovar gereti yang dapat orang yang na, negeri kita mah ya perwatahan malay, ni ngalat cium nade. Yang dah anda inna kumlat itu, unerijal ashwa. Ni ngalat perusahaan mar eh, 
വൈകാരികമായി സമീപിക്കുന്നു പുരുഷന്മാർ പുരുഷന്മാരെ സമീപിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെ സമീപിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പുരുഷന്മാരെ സമീപിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാക്കി തന്ന ഭാര്യമാരുണ്ടല്ലോ വിവാഹം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ സ്ത്രീകളെ പ്രാപിക്കാൻ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കും വഴി വഴികൾ എളുപ്പമാക്കി തന്നിട്ടില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ അതിരി കടന്ന ജനതയാണ് അതിരി കടന്ന ജനതയാണ് മാറി നിൽക്കണം വിട്ടു നിൽക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു ലൂത്തനെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞ മറുപടി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ പറയണ ലൂത്തിനാണ് പുറത്താക്കിയ നാട്ടെന്ന് ഓനിപ്പോ പുതിയൊരു നിയമം കൊണ്ട് വന്നിരിക്ക സ്വർഗരതി പാടില്ലത്രേ സ്വർഗരതി പാടില്ലത്രേ അവരിത്ര വലിയ ശുദ്ധമാന്മാരായ ആളുകൾ ഇന്നഹും വലിയ സ്വാലഹ്യങ്ങളായ ശുദ്ധവാന്മാരായ ആളുകൾ അവനെ പുറത്താക്കണം നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു നിൽക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഈ ഗോത്രം ഈ ജനത അല്ല ചെയ്ത പണി എന്താ അള്ളാഹു തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പൊറുക്കാത്ത ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്താൽ ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവർക്ക് കൊടുത്ത അദാബ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് വ അം തർന അലൈഹിം മദ്റ പേമാരി പഴിതു വെള്ളത്തിന്റെ മഴയല്ല മഴയങ്ങ് പെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ വെള്ളത്തിന്റെ മഴയെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ലൂത്ത് നബിയുടെ ജനതയുടെ മേലിൽ പെയ്ത മഴ കല്ലിന്റെ മഴയായിരുന്നു ഹിജാറത്തം മിൻ സിജ്ജീൽ എന്ന് മറ്റൊരായത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കല്ലിങ്ങനെ പെയ്യ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ആ ഗോത്രത്തെ അള്ളാഹു സുബാനോത്തല ഇത് നമുക്ക് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനം ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് ഭൂമിയിൽ വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഉന്നത നീതിപീഠമായ സുപ്രീം കോടതി പുതിയ ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്താ വിധി സ്വർഗരതി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് വരെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളമായി നിലനിന്നിരുന്ന നിയമം ഒരു പുരുഷനുമായി ഒരു സ്ത്രീയുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗവുമായി പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ലൈംഗികതയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അത് ശിക്ഷാർഹമാണ് അത് തെറ്റാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ പതിനാറാം അധ്യായത്തിലെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പിൽ കൃത്യമായി അത് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ ഈ വകുപ്പ് ഈ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് അത് ഭരണഘടന വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗാനുരാഗത്തിന് ഇവിടെ ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായ തീരുമാനം ലോകത്തും മനുഷ്യത്വം ഉള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനം മുസ്ലിംങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ ഓരോ മതത്തിന്റെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ നീചകൃത്യത്തെ കൃത്യമായി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറ്റമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം മാത്രല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ദർശനമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കടുത്ത തെറ്റാണ് സ്വർഗരതി എന്ന് പറയുന്നത് കടുത്ത തെറ്റാണ് എന്താ മനുസ്മൃതിയിൽ പറയുന്നത് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്ഥമായ മനുസ്മൃതിയിൽ പറയുന്നത് സ്വർഗരതി കുറ്റകരമാണ് എന്നാണ് ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളുടെ ബൈബിളിലും വിശദീകരിക്കുന്നത് സ്വർഗരതി അത് കുറ്റകരമാണ് ശിക്ഷാർഹമാണ് എന്നാണ് ബുദ്ധമതത്തിലും അത് കുറ്റമാണ് ജൈനമതത്തിലും അത് കുറ്റമാണ് ജൂതമതത്തിലും അത് കുറ്റമാണ് ഇങ്ങനെ കാലങ്ങളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി സഹസ്രദ്ധങ്ങളായി മുഴുവൻ മതങ്ങളും തെറ്റാണെന്ന് തെറ്റാണെന്ന് കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ച ഈ നീചകൃത്യത്തെ നിയമ സാധുത നൽകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനയിലെ ഒരു വകുപ്പിനെ പോലും റദ്ദ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോണത് ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എയ്ഡ്സ് ഇനിയും വർദ്ധിക്കും എയ്ഡ്സിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നുണ്ട് 
Aids in the Canada and the Aroke Provata Kedipara in Nundi, and then the Karanam Surat Chitamala, the Linki Gabandangal, Parapurusha Stri Bandangal, Prager di Birutama, a Linki Gada, Idan Aids in the Karanam, Sover Garedik, Supreme God of the Bahamana, but the Supreme God of the Niamam, Adinis Nima Satu, the Nilgi, the Udi, Namudarajati, Nimarekama, Yeroka, and the Verambuan. Edis Matra Malaya, Hepatitis Poly in the Rogangal, Matramano, Namuda Kaumaram, Namude, India Yuda Kaumaram, Namuda Serupakar, America, Serupakar, Poladapati Kambuan, America and Davasta, Pasta and Dazangal and Davasta, Idiba the Vaisa Gumbarek in Avata Kaumarakara, Yakutigal, Anangal, Anangalumai, Pandangal, Pandangalumai, Laying up on the Tilgur Pundi Kuayan. Loga the Etum, Tina Linda Nagari, the Samskara Maya, Western Civilization, number Nati Lekum Garan the Vedugayan. Allah who can't do the chicken day. Allah who can't do the chicken day, Priya Patamine. Ale Ah, Sovarga, Redi, Vyapakamaka, the Dodu Gudi, Maregama, Yeroga, and the Karan the Vedu in the Matralia, number Priya Patamaka Paretsubogunu. I think the Pale River Racket Tigal Veran Bogunu. Angene would Samu Higa Dudan Tamai, number not till the Maran Bugayan. Idoka Kandugundana, we should the Islam Baler and Erte, Etratola, Islam in the name of Yetra Sundereman, Kana and Munzulla, Kana and Nalapangiulla, Kandal Asha Zenikuna, Tadi Yumisha Yumulaka, with a Kutti Uda Mugatuno Kumbo, Vaiga, Riga Zenikundangil, Ah Kutti Uda Mugatuno Kal Haraman in the Padipit Samadaman, we should the Islam. In the wonder. Abad dengal semua bicara diri kan. Priya pertama kal pedi pika pada diri kan. Adin depan ini pada reog dengal pertisah pada diri kan. Yattra sunnah ramana bersudut Islam ini niya mam. Yang peranjau benda itu, orang Muslim ini yang dua matra melaya. Logat madangan ini bersudut sikit na wajar al kum angi diri kan gadi yata. Ni jagat yaman sover keriti yang dua perayaan itu tanit seharaman. Allah who numbered an article at Chapter Tate, Yamuta Pona, the Logavasan, the Tendadayalam and the Lad in the Parayan. Other boy, we should the Quran, we should the Islam, Haramaki, a Matur Provatanaman, a Swayam Bogam, Mahan Mara, Yarwilama, Egapati, Tunda, we should the Shuddha, Gandangalil, Habiba, and we should love her, and he was still a mat and would have had it in a good day to wonder. Allah who had a key a mat. Vertical Matrame, Langi Gashaman at the Yoga Purtam Tulu, Soyam Bogam in the Parayan of the Haraman, Anangal Kum Haraman, Pendangal Kum Haraman, Kritima Ikitabuka Dega Purti Tundu, Alan the Habib in the Hadith Ilkanam, and Allah, who men Nakahaya the Hu, then the Kayene, Bivaham Garit Seven, Allah, who Shabiti Kunu in the Muhammad Mustafa, Velat the Hadithan, and Allah, who men Nakahaya the Hu. Sundam Kayine, Kalyanam Gadit Sevene, Allah who Shabikate, Alangal Shabitiri Kunu in the Muhammad Rasulullah, Sullallah, and he was seldom. Where the Manishan de Adistan, a Sutti and a Langi Sutti in the Parayan Nadu, Adubola Yella Pragardi, Virdama, a Provatan Angulum, Baradirikan, Ula Yella, Markangulum, Yella, Niamangulum, we should the Islam of Kakanis and the Tunda, but on the Namadi, and what on the Mulapogula. In the other way, we have to do the same thing. 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 We have to do the same Sanat Derabano, at the Palikanamal Pantis Teran, and the three Purushan Mar Yenda E. Class Ling and Purushan Maru Bagatu, Strigal with Mara European Lil Paragovashatu, Yenda Ingene, Unumalea, Idur Willy Sadasale, Idur Ilmin, the Majilisale, Yendu Tobolum, Yudo, 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 Kirtiamaya, Kirtiamaya, or in the Yendranam Yendu Gondan, Yuba, and the Malasambidan, it's the Allah who in the Din in the Yamaman. Anjastri Purushan Mar, 
ആ അകലം എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും പാലിക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബന്ധങ്ങൾ പലരുടെയും വിചാരം സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും പരസ്പരം കാണാനും തൊടാനും ഇടപഴകാനും പറ്റുന്നവരാണെന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് അത് തിരുത്തണം അത് തിരുത്തിയേ പറ്റൂ സ്വന്തം പെങ്ങളെ കാണുന്നത് പോലെ സ്വന്തം പെങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ സ്വന്തം പെങ്ങളോട് ഇടപഴകുന്നത് പോലെ അന്യ സ്ത്രീകളോട് പുരുഷന്മാരോട് ഇടപഴകുന്നു ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യമാണത് ഒരു ആണും പെണ്ണും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ മൂന്നാമനായി അവിടെ പിശാജ് കടന്നു വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒക്കെ കൃത്യമായി നമ്മൾ അതിന്റെ അച്ചടക്കങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി വസൂയത്തിൽ ചെയ്യുകയാണ് ഈ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പല കുടുംബങ്ങളിലും ഒരു നിയന്ത്രണം ഇല്ല ഒരു നിയന്ത്രണം എനിക്ക് പറയാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും തുറന്നു പറയാൻ ഒരു ഒരു പൊതു സദസ്സായത് കൊണ്ട് പറയാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്നവരാരാണെന്നും കാണാനും തൊടാനും പറ്റാത്തവരാരാണെന്നും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യം അപകടമാണ് അനർത്ഥങ്ങൾ സംഭവിക്കും ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കും പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് നമുക്കത് ഇതിപ്പോ എന്തൊരു നിയമപടച്ചോനെ ഇത്രക്ക് വലിയ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ വ്യഭിചരിച്ച വിവാഹിതരെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്ന് ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശിക്കാൻ കാരണം ആ തെറ്റ് ലോകത്ത് ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവാനാണ് അത് മനുഷ്യനോടുള്ള ക്രൂരതയല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ശിക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തെയൊക്കെ പലരും പരിഹസിച്ചിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഇസ്ലാമിന്റെ കർശനമായ ശിക്ഷാ സമ്പ്രദായം നടപ്പിൽ വരുത്തണം കട്ടവന്റെ കൈവെട്ടിയാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കളവ് നടക്കില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മുഹമ്മദിന്റെ മകൾ ഫാത്തിമ കട്ടാലും ഞാൻ അവളുടെ കൈവെട്ടുമെന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂർ ഇതാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അതുകൊണ്ട് ലൈംഗിക സദാചാരം നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു അനുവദിച്ചതെന്ന ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാർ അവർ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുക ഞാൻ മുമ്പൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ പല ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പേരിനൊരു ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ പേരിനൊരു ഭാര്യ സംസാരിക്കാനും കളിക്കാനും ചിരിക്കാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അന്യരാണ് അന്യ പുരുഷന്മാർ അന്യ സ്ത്രീകൾ ഇത് വലിയ ദുരന്തമാണ് സമ്മാനിക്കുക ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് നാളെ മഹ്ഷറിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹല തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് എന്ന് കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് അവർ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മളെല്ലാം കൃത്യമായി നമ്മൾ അച്ചടക്കം പാലിക്കണം കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ലൈംഗിക അവയവത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കണ്ണിനെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവന് ലൈംഗിക അവയവത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തിനാണ് ഈ സദസ്സിൽ പല സഹോദരിമാരും ഹിജാബ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹിജാബ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരാൻ കാരണം എന്താണ് അവരുടെ മുഖമോ അവരുടെ സൗന്ദര്യമോ മറ്റുള്ളവർ കാണരുത് ആസ്വദിക്കരുത് എന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഈമാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രൂപമാണത് ഈമാനിന്റെ ഉന്നതമായ രൂപമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഷാഫി മധുബ് അനുസരിച്ച് പെണ്ണിന്റെ ഔറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം മുഴുവനുമാണ് ശരീരം മുഴുവനും ഔറത്താണ് നിസ്കാരത്തിൽ മാത്രമാണ് മുൻകൈയും മുഖവും ഒഴിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരീരം മുഴുവനും അവറത്താണ് അപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണ് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടത് ഹിജാബ് ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുടി പോലും കാണാതെ മുഖം പോലും കാണാതെ ആ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വ്യാപകമായാൽ അലഹമില്ല എന്തൊരു റാഹത്തുണ്ടാകും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഹിജാബൊക്കെ ധരിക്കണമെങ്കിൽ കുറെ പ്രായമാവണം അങ്ങനെയാ ചില ഉമ്മമാരൊക്കെ വിചാരിച്ചത് പതിനാറും പതിനേഴും പതിനെട്ടും വയസ്സുള്ള നല്ല സുന്ദരികളായ സുമികളായ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ അവരെങ്ങനെയോ നടന്നോട്ടെ അവരെങ്ങനെയോ ഡ്രസ് ധരിച്ചോട്ടെ ഉമ്മാക്ക് അറുപത് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പ ആരും നോക്കാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ മഫ്തട്ട് നടക്കുക ഇതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് 
നിന്നെ നോക്കാൻ ആളുള്ളപ്പോൾ നിന്നെ ആകർഷിക്കാൻ ആളുള്ളപ്പോൾ ഹിജാബ് ധരിക്കണം അള്ളാഹുവിന് അതാണ് ഇഷ്ടം അള്ളാഹുവിന് അവരെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് അത് ഉന്നതമായ ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഔറത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന പല ഡ്രസ്സിംഗ് സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ സ്ത്രീകൾക്ക് ചില സഹോദരിമാർ കൃത്യമായി പറത്തയും മഫ്തയും അതുപോലെ കയ്യുറയും കാലുറയും എല്ലാം ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അവളെ നമ്മൾ പരിഹസിക്കൊന്നും വേണ്ട പരിഹസിക്കണ്ട അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പോലും കാണാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒരു പെണ്ണിന് കഴിയോ അലഹമില്ല ആ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അവന്റെ മലയാളിക്കത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ തിരുനോട്ടം ആ സഹോദരിക്കുണ്ടാകും ഒരു സംശയവും വേണ്ട എന്നാൽ എന്നാൽ സൗന്ദര്യ പ്രദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ സുഗന്ധം ഭൂഷിക്കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ സൗന്ദര്യ പ്രദർശനം നടത്തുന്ന രീതിയിൽ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹ് ഹബീബ് പറഞ്ഞത് എന്താ പെണ്ണ് ക്ലാസ്സിന് പോയാലും വിക്രിന് പോയാലും വാതിന് പോയാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലും എങ്ങോട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതെങ്കിലും അവൾ ഇറങ്ങുന്നതോടു കൂടെ അവളുടെ പിന്നാലെ പിശാചും സുബാനല്ലാ സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂറുള്ളാഹി പിശാജ് ഉണ്ട് വരും അടുത്തേക്ക് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ദുർബോധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വസുവാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും പല ദുശ്ചിന്തകളും കടന്നു വരും ഹിജാബ് വല്ലാത്തൊരു കാവലാണ് പർദ്ദ വല്ലാത്തൊരു കാവലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ പറത്തയൊക്കെ ധരിക്കുന്നവരല്ലേ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതിനൊക്കെ വല്ലാത്ത തൗഫിയൊക്കെ വേണം മുടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന എത്ര സഹോദരിമാരുണ്ട് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വീട്ടിലത്തെ കാര്യമല്ല വീട്ടിൽ എന്തോ ആവട്ടെ കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന ആണുങ്ങളാണ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ടൗണിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ റോട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ മരണ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ദിക്രിന് പോകുമ്പോൾ മജിലിസിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു മുടി പോലും പുറത്തു കാണാൻ കാണിക്കാൻ അനുവാദമില്ലല്ലോ ഒരു മുടി പോലും ഒറ്റ ഒരു മുടി പിന്നെങ്ങനെയാ പിന്നെങ്ങനെയാണ് തട്ടവും ഷാളും തോളിലിട്ട് സഞ്ചരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മളിങ്ങനെ വലിയ ഉഷാറായിട്ട് പറഞ്ഞ മഫ്തി ഒട്ട് നടക്കുക എനിക്ക് പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സായി അമ്പത് വയസ്സായി അറുപത് വയസ്സായി ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പതിനാറും പതിനേഴും പതിനെട്ടും വയസ്സുള്ള സുമുഖികളായ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൗമാരത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഇത് ബാധകമല്ലേ നമുക്ക് മാത്രം സ്വർഗത്ത് പോയാൽ മതിയോ ആ പൊന്നു മക്കൾക്ക് ബോധം നൽകണ്ടേ നമ്മള് അത് കൃത്യമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഡ്രസ്സിംഗ് ഒക്കെ വളരെയധികം മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമൂഹത്തിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൺ വേഷം കെട്ടുന്ന പെണ്ണിനെയും പെൺ വേഷം കെട്ടുന്ന ആണിനെയും അള്ളാഹു ശബിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അനി ഇസ്ലാമിനെതിരെ പുതിര കയറല്ല വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അച്ചടക്കത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവാണ് വേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വളരെ കൃത്യമായി അച്ചടക്കം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവണം ഒരു പെണ്ണിനെയും വഴിപഴപ്പിക്കാൻ പോവണ്ട ഒരു പെണ്ണിനെയും ഒരു പെണ്ണിനെയും വഴിപഴപ്പിക്കാൻ പോണ്ട ഒരാളുടെ ഭാര്യമാരെയും വഴിപഴപ്പിക്കാൻ പോവണ്ട അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമുക്ക് തന്ന നിക്കാഹിലൂടെ ഭാര്യയാക്കി തന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുണ്ട് നമുക്ക് മാനസിക ഉല്ലാസം തരാൻ ശാരീരികമായ സുഖം തരാൻ അവരെ മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക ആ ബന്ധം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ബന്ധമാണ് അല്ലാത്ത മുഴുവൻ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളുടെയും അതിന്റെ മുഴുവൻ സൈഡ് എഫക്ഷൻ അതിന്റെ മുഴുവൻ പരിണിത ഫലം ദുനിയാവിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ആഹ്റത്തിലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയും എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാരോഗം ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര കാലമായി എത്ര വലിയ പുരോഗമനങ്ങളും വികസനങ്ങളും നടന്ന ലോകമാണ് നമ്മുടെ ലോകം ലോകം മുഴുവൻ മനുഷ്യന്റെ കൈക്കുമ്പിൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഈ അത്യന്താന അത്യന്താധുനിക ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ പോലും എന്തുകൊണ്ട് എയ്ഡ്സിന് മരുന്ന് പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എയ്ഡ്സിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ
ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിശഗ്വരനാണ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വൈദ്യനാണ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടറാണ് സയ്യിദുനാഹി ആ ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു രോഗവും നിറക്കിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഒരു രോഗത്തെയും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഇല്ല ലഹു ദവാ അതിന് മരുന്നും ഇറക്കിയിട്ടല്ലാതെ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗപടുണ്ടോ അതിന് മരുന്നുണ്ട് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗപടുണ്ടോ അതിന് മരുന്നുണ്ട് മരുന്നില്ലാത്ത ഒരു രോഗവുമില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് പിന്നെ എന്ത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നോ മെഡിസിൻ ഫോർ എയ്ഡ്സ് എന്ന് അതിന്റെ കാരണം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തൗഫീക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് അള്ളാഹു കൃത്യമായി വിലക്കിയ വ്യഭിചാരം ലോകത്ത് നടമാടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അത് വ്യാപകമാവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല അതിന്റെ മരുന്ന് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള തൗഫിയത്ത് മനുഷ്യന് കൊടുത്തില്ല മരുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല മരുന്ന് ഇവിടെ ഭൂമിയിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപാണ് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശുദ്ധിയാണ് ലൈംഗിക ശുദ്ധി ലഭിതങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാത്ത രണ്ട് അവയവങ്ങളുണ്ട് ആ രണ്ട് അവയവങ്ങളെയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വാക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങിത്തരാം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാത്ത രണ്ട് അവയവങ്ങളുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ശരീരത്തിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വാക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ ജാമ്യം നിൽക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് ആരാ പറയണത് ലോകത്തൊരിക്കൽ പോലും വാക്ത ലംഘനം നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത അറുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്ന് നാവാൻ നാവ് എല്ലാത്ത അവയവമാണ് നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ അള്ളാഹ് ഹബീബ് സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹരിയത്തിൽ കാണാം നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് നാവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൂട്ടിയ തെറ്റുകൾ കാരണമാണ് ധാരാളം ആളുകളും നരകത്തിൽ കടക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് അള്ളാഹു നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ തോഫിക്ക് തരട്ടെ ചില ആളുകൾക്ക് അതൊരു ഹോബിയാണ് ദൈപത്ത് പറയാ ഒരാളെ കുറ്റം പറയാ അത് ഉറക്കം വരൂല നമീമത്ത് പറയാ ഫിത്തിന പറയാ ഫസാദ് പറയാ കളവ് പറയാ സ്വർഗത്ത് കിടക്കാൻ കഴിയോ രണ്ടാമത്തെ അവയവം ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ അവയവം ലൈംഗിക അവയവമാണ് അത് എല്ലാത്ത അവയവമാണ് ഹറാമിൽ നിന്ന് അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗരതിയിൽ നിന്ന് സ്വയംഭോഗത്തിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ആർത്തവത്തിന്റെ സമയത്തുള്ള ബന്ധം ഹറാമാണ് ഗുദഭോഗം ഹറാമാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കർശനമായി വിലക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതെല്ലാം അതൊന്നുമില്ലാതെ തികഞ്ഞ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കും അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വാക്ക് എത്ര ഗൗരവമാണ് ഈ രണ്ട് അവയവത്തെ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്ക് തരട്ടെ പലരും അതിലാണ് പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ചിന്തിക്കും ഒരു കുട്ടി പ്രസവിക്കപ്പെട്ടാൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് പെൺകുട്ടിയാണ് ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി സൂറത്തുൽ ഖദർ ഓതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരായ ഉലമാ എന്തിനാത് ബാങ്ക് കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് വലത്തേക്കാതിൽ ഇടത്തേക്കാതിൽ ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കണം അതും സുന്നത്താണ് അതോടൊപ്പം ഈ നവജാത ശിശുവിന്റെ ചെവിയിൽ സൂറത്തുൽ കതർ ഓതണമെന്നാണ് ഉലമാ വിശദീകരിച്ചത് എന്തേ ഒരു കുട്ടി പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ സൂറത്തുൽ കതർ കേട്ടാൽ ഇന്ന 
له في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ഈ സൂറത്ത് ഒരു നവജാത ശിശു കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ലോകത്ത് ജീവിതത്തിൽ വ്യഭിചരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ ഉലമ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യഭിചരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാവലാണ് ആ കുട്ടിനാരും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമെന്ന പേടി വേണ്ട ആ കുട്ടി ഏതെങ്കിലും വൃത്തികെട്ട അവിഹിത ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രേമ ബന്ധങ്ങളിൽ കുരുങ്ങിയിട്ട് മാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്ന പേടി വേണ്ട പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് തരട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാ പഴുതുകളും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നേരത്തെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ സ്വന്തം കുട്ടിയെ പോലും വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സുബാനുള്ള ആൺകുട്ടികളെ മാറ്റിക്കടത്താൻ പറഞ്ഞില്ലേ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്തിനാ അതൊക്കെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ കിടത്താതെ ആ കുട്ടിയെ മാറ്റിക്കടത്തണം ആൺകുട്ടിയാണ് അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ലൈംഗിക ചിന്തകളുണ്ട് ഇപ്പോ ആർക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ സംസാരത്തിൽ പോലും ലൈംഗിക ചുവയുള്ള സംസാരങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു ചെറിയ മക്കൾ കാരണം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് ടി വിയും സിനിമയും സീരിയലും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലും ടാബും യൂട്യൂബും നെറ്റുമെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ലോകത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ജീവിക്കുമ്പോ നമ്മളെക്കാളും ഈ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് താല്പര്യം തോന്നുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ വിഷയവുമായിട്ട് ഇടപഴകാനുള്ള സാഹചര്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മക്കളെ തെറുപ്പിയത്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് പുരുഷന്മാരാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ പോലും നഗ്നരായി ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല തൊട്ടുരുമ്പി ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ചു ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പോലും ശരീരം പരസ്പരം സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് നഗ്നമായ ശരീരത്തോടുകൂടി ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല അത് അബദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടും അവിടെ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കും അവിടെ അനർത്ഥങ്ങൾ കടന്നു വരുമെന്ന് സെയ്യുനാ റസൂർഹി എല്ലാ നിയമങ്ങളും വളരെ കണിശമാണ് ഇതെല്ലാം പാലിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ എവിടെ വ്യഭിചാരം ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം പാലിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ എവിടെ ബലാത്സംഗം ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് താന്തോന്നികളായി ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോഴാണ് ലോകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത് ലോകത്തുള്ള ബലാത്സംഗങ്ങളുടെ കഥകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പാരാമെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിന് ഡൽഹിയുടെ തെരുവീതിയിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആ കുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമയം എപ്പോഴായിരുന്നു അർദ്ധരാത്രി സമയത്ത് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ആരുടെ കൂടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ അല്ലെ ലോക നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വല്ലാതെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ രാജ്യത്ത് പ്രമാദമായ ഒരു വലിയ വിഷയമായ ഒരു കാലത്ത് നടന്നിരുന്ന സംഭവമല്ലേ അത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനി അർദ്ധരാത്രി സമയത്ത് ടാക്കീസിൽ നിന്ന് ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ പുറത്തു വന്ന് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മദ്യപന്മാരായ ലക്കുകട്ട ഒരു പറ്റം കശ്മലന്മാർ ആ പെൺകുട്ടിയെ പിച്ചി ചിന്തിയത് ആരെ കുറ്റം പറയേണ്ടത് പ്രതികൾ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ചെയ്തവരെ മാറ്റം കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ആ അർദ്ധരാത്രി സമയത്ത് ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി പാരാമെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനി സഞ്ചരിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ അബദ്ധം സംഭവിച്ചത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വെറുതെയാണോ പറഞ്ഞത് രക്തബന്ധമുള്ളവരുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഒന്നൊരു പ്രശ്നമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അമ്മാവന്റെ മകളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു കാരണം അമ്മാവന്റെ മകന്റെ കൂടെ പെൺകുട്ടി യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ഇടപഴകുന്നു സ്വന്തം പെങ്ങളല്ലേ എന്നാണ് ധാരണ എന്താ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്റെ ഉമ്മയുടെ അനുജക്തിയുടെ പെൺമക്കൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്യരാണ് പെങ്ങളല്ലേ 
അത് സാധാരണ നമ്മൾ പെങ്ങളാന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളെ പോലെ കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന പെങ്ങളല്ല എന്റെ ഉമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ അനുജത്തിയുടെ എന്റെ ഉമ്മയുടെ ആങ്ങളയുടെ അഥവാ അമ്മാവന്റെ പെൺമക്കൾ അന്യരാണ് അവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൂടെ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മകൾ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം എന്റെ അമ്മാവന്റെ മകളെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം ശരിയാകും സ്വഹിഹാകും പ്രശ്നമില്ല എന്തുകൊണ്ട് അന്യസ്ത്രീയാണ് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് എന്തെല്ലാം അനർത്ഥങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ മരണ സമാനമാണ് എന്ന് അപകടമാണ് ഡെയിഞ്ചർ ആണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹ് ഒരു കുട്ടിയെ കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നൊരു വീട്ടിലേക്ക് കല്യാണം ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ ഭർത്താവുണ്ട് ആ ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരുണ്ട് ഈ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ മുഴുവനും ഈ പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്യരാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല ഈ പെൺകുട്ടിയും ഭർത്താവും ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല എന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാനും എന്റെ അനിയനും എന്റെ അനിയന്റെ ഭാര്യയും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല എന്റെ അനുജന്റെയും എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെയും ഭാര്യ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്യ പെണ്ണാണ് അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സെയ്തുന റസൂർഹി എന്താ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പാലിക്കാത്തത് ഇപ്പൊ ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല അല്ലേ വീട്ടിൽ ബൈക്ക് ഉണ്ട് കാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഓടിക്ക മുൻ സീറ്റിൽ ഇരിക്ക പിൻ സീറ്റിൽ ഇരിക്ക അടുത്തിരിക്ക ഇടപഴക ഒരു ലിമിറ്റേഷനും ഇല്ല ഒരു അതിർവരമ്പും ഇല്ല ഇത് അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അതുകൊണ്ട് നാം അച്ചടക്കമുള്ളവരായി മാറുക നാം കൂടുതൽ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് മാത്രമാണ് അതിവിഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയ സുപ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാണ് പ്രേമ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിക്കരുത് ഞാനൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വിഷയം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നേക്കാൾ ഏറെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ വല്ലാതെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ആ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി കേട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വല്ലാരും വലിയ ബേജാറിലാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് സുപ്രീം കോടതിയാണ് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സൗവർഗരതിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പരിശീലനം കൊടുക്കുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല തെറ്റല്ല അതിനു വേണ്ടി കുട്ടികളെ വിളിച്ചു വരുത്താം കൊണ്ടുപോകാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് നീങ്ങുമ്പോ ഞാൻ പലപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പോലെ രാജ്യത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമുക്കേ കഴിയൂ സുപ്രീം കോടതി വിധി വിധിച്ചതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ തീരുമാനം സുപ്രീം കോടതി നിയമ സാധുത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൗവർഗരതി അത് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മക്ക് സൗവർഗരതി നടത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റൂലല്ലോ ഹറാമല്ലേ തെറ്റല്ലേ നിഷിദ്ധമല്ലേ അള്ളാഹുവിന് കോപമല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ട് ഇനി അതിനേക്കാളും വലിയ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയം എന്താ സ്വർഗരതി നടത്തുന്ന ആളുകളുടെ മേലിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഗൗരവമുള്ള ഒരു പ്രയോഗം എന്താ ഉള്ളത് അപ്പൊ എത്ര വലിയ ഗൗരവാണത് അത് നാട്ടിൽ വ്യാപകമാവാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നടക്കുന്നില്ലേ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠം അതിന് നിയമ സാധുത കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് ഇവിടെ വിഷയം അതിനെതിരെ വലിയ വിവാദങ്ങൾ നാട്ടിൽ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോ എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാ മതപ്രഭാഷകരും മതപ്രബോധകന്മാരും അതിനെതിരെ ഇപ്പോൾ ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് കോടതിയോട് നമുക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് എല്ലാം വകവെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരം നിലപാടുകൾ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ധാർമ്മിക അന്തരീക്ഷത്തെ തകർക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല പ്രേമബന്ധങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോളേജുകൾ പഠിക്കുന്ന കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികൾക്കറിയാം നമ്മൾ വിചാരിക്കും നിന്റെ മോന് ഭയങ്കര ഉഷാറ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല സ്വാലിഹാണ് നമ്മളെ കുട്ടികളിൽ അമിതമായ പ്രതീക്ഷയാണ് എന്റെ മോൾ ഒരു കു
ചില വാർത്തകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോവാറുണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കാമുകൻ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിമ്മ് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അർദ്ധരാത്രി ഈ പെൺകുട്ടി ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മണിക്കൂറുകളോളം ബെഡ്റൂമിൽ ഒറ്റക്കിരുന്ന് കൊണ്ട് തന്റെ കാമുകനോട് അവൻ സല്ലപിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മതൊന്നും അറിയണില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഒളിച്ചോടുന്ന ഘട്ടം വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ച് ഇവരെ രണ്ടാൾ ആരെങ്കിലും പിടികൂടുമ്പോഴാണ് സ്വന്തം ഉമ്മയറിയുന്നത് ഉമ്മ വീട്ടിലുള്ള ആളല്ലേ ഉപ്പാനെ പറയണ്ട ഉപ്പ എവിടെയായിരിക്കും ഉപ്പ മഴിഷത്തിന് വേണ്ടി ഗൾഫിലോ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ പോയാൽ വൈകുന്നേരത്ത് വരുന്ന ഉപ്പയോ ആയിരിക്കാം എപ്പോഴും വീട്ടിലുള്ള ഉമ്മ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അറിഞ്ഞില്ല ഇത് വലിയ വിഷയല്ലേ ഒരു കാലത്ത് വലിയ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രായമുള്ള ഉമ്മാമ ഉണ്ടാകും ഉപ്പാപ്പ ഉണ്ടാകും അവരുടെ തണലിലും അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും പേര കുട്ടികൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടുതലൊന്നും പേടിക്കാനില്ല ഒരു കളി നടക്കൂല ഉപ്പാപ്പാന്റെ അടുത്ത് വല്യുമ്മാന്റെ അടുത്ത് ഒരു കളി നടക്കൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടിയാകുമ്പോഴേക്കിന് വീടെടുത്തു ഉമ്മ വേറെ ഉപ്പ വേറെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ വേറെ എല്ലാവരും വേറെ ഇവനും ഈ ഭാര്യയും ഈ മക്കളും തനിച്ചൊരു വീട്ടിൽ വീട് വിശാലമാണ് വലിയ വീടാണ് ആ വീട്ടിൽ വളർന്നു വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ പേടിക്കാൻ ആരുമില്ല ബാപ്പ ഗൾഫിലാണ് ഉമ്മയാണെങ്കിലോ ബാപ്പ ഗൾഫിലായത് കൊണ്ട് വീട്ടിലെ വസ്തുക്കളും ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളും എല്ലാം വാങ്ങാൻ പലപ്പോഴും ഉമ്മ ഒറ്റക്കാണ് പോവാറുള്ളത് ഈ പ്രായം ചെന്ന കൗമാരക്കാരിയായ പ്രായ പൂർത്തിയെത്തിയ പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ തനിച്ചാണ് അനർത്ഥങ്ങൾക്കും അപകടങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യം ഒരു കാലത്ത് അതൊന്നും പേടിക്കണ്ടെന്നില്ല വീട്ടിലെപ്പോഴും ഒരാൾ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയാണ് ഒരു കാരണവശാലും കൗമാരക്കാരായ മക്കളെ വീട്ടിൽ തനിച്ചാക്കി എങ്ങോട്ടും പോകരുത് എങ്ങോട്ടും പോവരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഇന്റർനെറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ കണ്ട് അനാശാസങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വൈകാരിക ക്ഷോഭത്തിലാണ് പലരും ചാൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക കാത്തു നിൽക്കുക അനർത്ഥങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ കൂടുതൽ പണിയൊന്നുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ മക്കളെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഞങ്ങളോട് പറയാം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോ ഇവിടെ ആള് കുറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു പേടിയില്ല ഞാൻ പറയേണ്ടത് പറയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോ നിങ്ങളെ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ ഒരു മോള് മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളു വേറെ ആരും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിന് വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിന് വരണ്ട നിങ്ങളെ മോളെ നോക്കി അവിടെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വരണ്ട ക്ലാസ്സിന് നിങ്ങളെ മോള് അല്ലെങ്കിൽ മോളെ കൂട്ടി വരും അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെ മക്കൾ മോശക്കാരായിട്ടല്ല സാഹചര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങളും അറിഞ്ഞവരും കേട്ടവരുമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നല്ല അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കണം ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിലൊക്കെ കാര്യം വളരെ അപകടമാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടേ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണ്ടേ കോളേജിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണ്ടേ എങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കാതിരിക്കും എന്നാൽ ഈ പോകുന്ന കോളേജുകളുടെ ക്യാമ്പസിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ എന്താ അവസ്ഥ അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങളുടെ കൂത്തരങ്ങുകളായി ഭൗതിക സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് വേണം ഈ മാനിക ബോധം വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് പകർന്നു കൊടുക്കണം ആഹ്റമുണ്ട് മരണമുണ്ട് കബറുണ്ട് ഹിസാബുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഇതിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തരിയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനുള്ള ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ ഉമ്മാമമാർ ഉപ്പാപ്പമാർ വീട്ടിലുണ്ടാവണം അത് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം മക്കൾക്ക് ആ ഈ മാനികമായ ഇഞ്ചക്ഷൻ അത് വലിയ സംരക്ഷണം നൽകും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഇങ്ങനെ
والصالحين من عبادكم وإمائكم رجشد آکڑ بڑھ چٹان اللہ پر ایند کلیان پرائی متی آن گٹیگل کم پن گٹیگل کم ننگل ویواہم چید گڑکنے مکڑ ایل پیچو चरुपकारे बुलचुट अल्लाह को परियम माय दिले चरुपकारे नक कल्याण न पराय मतियाल ये दंगे लिम स्कूली लो कॉलेज लो करंगे न रंधर टन निगल को पच्चन न येना गले तेरंज बड़ी सुकुंडो बेरो न टुम्मा न ओडम बापा न ओडम परंगे टन निकाह न रंधर तेरे अंबर युद्ध परंगे पुरे अल्लाह हो आं दाउद Orang pendidik, orang orang pendidik vali ini yang mana para yang mana tu upaya yang mana upaya kan, semuanya adi garu. Orang putih nak kerjika ala adi garu upaya kan. Hey, orang kanyang ke ya, orang pendutiye, kalian am cedu gudukkan, awal orang sammadam wangal upaya ku nurpanda milya. Kanyang ke ya, orang pendutiye. Kufu atau beri perta, abe ni kerti cukupu kuna, samai yaitu ini upah ke mall udah sambadam bano, nurpan dah lya. Abalah sa, abalah unne kanak kiri duduk tu, yang abalah unne thoni pikan, alenggil aswasam gudukan, samdosh pikan berendi, unne sambadam cody kel sunnat tan, yang nolila ma ubaran ni turun nurpan dah lya. Indu kundu, ini kutik, yaitu perta awan kudu dale siute bela itu lalu yang kutiye kalum. Cindi kan ulah sesi, ar kund, iba pa kund, rachida bi nund, nde penda avesta, kutti galu oror oror tera kandet tawer oror joris tera tanda no, padan es tera tanda no, kole zilni tanda no, macco, yabun nenggilum, perisa yepat, friendshipai, pinelau shipai, avesanam kelly anam annye shikanda samai yatt, pan kutti para yun nunggal inke wendi te terangi narakko nu menda, nyam marshan utu mumbe kandu besi tundu, nikah hisat cahidat tanda oranam, illenggil traini nemu bil cahdi, atum hati cium, illenggil nyan marikan tu beri idut tawer irikum ini kawan illa ater pudia pala wenda. Perayaan tu orang ni lekuk tiada. Allah Subhanahu Wa Taala nelgiya, upak nelgiya bila ayat ini makal, sabet cukup teri lekuk balik ceringnya tu orang ni le. Yang orang ni semua hambo guna tu. Adil endu berkatan dawa, ini oli cordon na, bivah hangal. Adu boleh premi cuci peras peram premi cuci tumma andi bapa andi kurun panggilan tu sama dah lalai ada, alanggil abe re asing gay udah mulu mulu lndar ti itu alanggil pisan ipariti kundan nada tenna kalian anggalok ke seat gotta arem boleh takaran tu tadi panama agan tu itu gunda Allahu nalgiyah bilah ayat tina balit ceri itu gunda nikah hindu yum bivah hat hindu yum adi garam Allahu kudut tu adu selekti cian ulah adi garam kudut tu mada api dah kelakar. Adi ne apa gani cukup untuk swayam tiru mana mudik guna ravis tay lek kari ngal itu kerinya al adil barat tuh nda bilaya yatra vali ya tarawat gara ananggilum yatra vali ya sampan nere ananggilum adu bolade kerjanya mai nama lecik di kanam selera kapari premi cote amala samudaya tilpata ananggilu ayam adiin pawai dati pangane beraya bolu premi cote percaya amala amala kuda tilpata ananggilu ayam adiin Yang malah kita dapat alat peramik kami tu. Nampol annya madas terima tempat yang dah. Annya madas terima ini prema bandar tidak dapat alat orang orang pergi ke dunia. Hidah itu bohong. Kau ini bermula bishaya man. Percaya adi bijari cerita swanda madas tidak dapat alat orang orang alat orang orang ulit coda anum swanda madas tidak dapat alat peramik anum adi niaya malaya. Dandum thani cahara man. Swanda madas tidak dapat alat peramik anum dum. Annya madas terima peramik anum dum. Dandum thani cahara man. Ini banyak orang yang pergi pada rencana kalau kita orang madilah alam bawa bangka ni kerja. Mula ini nuli kalanya nam velda suji na yumkiti yal. Kau nasi lingga bola yul la kari yang ada lelam nara ti ti pergi pada tapan kuti orang manas semua ti ti lengil. Abaliya abaliya apa kadang ni lekan naik ke perut kaya nam premat ini kahil lea premat ini kandil lea premat ini kahil lea premat ini nul lea. Abasan nam apa kadang ni lekan ti perut Allah hujat cepat terate Allah hujat cepat terate. Ah, bishayam, nama kita kerjanya mana? Ia cinti kan mana? Yang mana ini yang tua ada perayaan? Orang itu orang mana? Perayaan yang mana? Tanah itu haraman. Yang mana itu orang sampai bikin mana? Yang orang nama dah ini. Orang itu orang mana? Orang itu pengetahuan sama dengan cerita tolong orang nama dah ini. Allahu, awal itu nilai yang villa yang ini awal tertib terapi kuno. Orang kelian yang cerita orang kan ladikaram bapa kan? Ah, Allah itu Allahu bin Tiri mana mana? 
ആ തീരുമാനത്തെ അവൾ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് സ്വയം തീരുമാനമെടുത്തത് കൊണ്ട് ആ ബന്ധത്തിൽ പറക്കത്തില്ല ആ വിവാഹത്തിന് പറക്കത്തില്ല പിന്നെയോ ഉമ്മയുടെ കണ്ണു നീർ തുള്ളി വീണ ബന്ധങ്ങൾ ഉപ്പയുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ച ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമുണ്ടാവുക ഉമ്മയുടെ തൃപ്തി അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ഉമ്മയുടെ തൃപ്തിയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ഉപ്പയുടെ തൃപ്തിയിലാണെന്ന് അള്ളാന്റെ തൃപ്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പാന്റെ തൃപ്തി കിട്ടണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മത ഞാൻ കാരണം ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചാൽ ഉമ്മയുടെ കണ്ണു നീറ് വീണാൽ പൊരുത്തപ്പെടിക്കാത്ത കാലത്തോളം എങ്ങനെയാണ് പറക്കത്തുണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് ആ ദാമ്പത്യ ആ ദാമ്പത്യം പുഷ്കലമാവുക എങ്ങനെയാണ് ആ ദാമ്പത്യം മുന്നോട്ട് പോവാൻ സാധിക്കുക തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ കണ്ടവരും കേട്ടവരുമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ബോധം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ നമ്മൾ വിട്ടു നിർത്തണം അമിതമായ വിശ്വാസം വേണ്ട എന്നാൽ ആവശ്യമില്ലാതെ മക്കളെ സംശയിക്കും വേണ്ട രണ്ടും അപകടമാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ കുട്ടികളെ സംശയിക്കുക അതും വേണ്ട അമിതമായ ഒരു വിശ്വാസം എന്റെ കുട്ടിയൊന്നും ചെയ്യൂല എന്റെ കുട്ടിയൊന്നും ചെയ്യൂല എന്ന അമിതമായ വിശ്വാസം അതും വേണ്ട നൂറ് കണ്ണോടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വളർത്താൻ സാധിക്കണം മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുകയും വേണം അള്ളഹനോട് മനമൊരുക്കി ദേർക്ക നമ്മുടെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാവാൻ തുടക്കം മുതലേ ശ്രദ്ധിക്കണം കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രസവിച്ച ഉടനെ ശ്രദ്ധിക്കണം മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മധുരം കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പേര് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തർബിയത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെച്ച നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് മക്കളെ വളർത്തിയാൽ ആ മക്കൾ ധാർമ്മികമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്നു വരും അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും പേടിക്കണ്ടാവൂല പിന്നെ ഹലാലായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഞാൻ അതും കൂടെ പറയാണ് ഹലാലും തൊയ്യുമായ ഭക്ഷണമാണ് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹലാലും തൊയ്യുമായ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ മക്കളിൽ നല്ല ചിന്തയുണ്ടാകും നല്ല ചിന്തയുണ്ടാകുള്ളൂ ഹലാലും തൊയ്യുമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരിൽ നല്ല ചിന്തയെ അങ്കുരിക്കുകയുള്ളൂ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഹറാമിന്റെ മുതലാണ് മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് കിട്ടിയ വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ആ കഴിക്കുന്നവരുടെ ആ കഴിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ അശ്ലീലമായ ചിന്തകളും അനാവശ്യമായ ചിന്തകളും ഉടലെടുക്കും അതിന് കുട്ടികളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ആ വിഷയത്തിലുണ്ട് ഹലാലും തൊയ്യുമായ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത് ശീലിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ വളർന്നു വലുതാകുള്ളൂ അവർ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായിട്ട് വളർന്നു വരുള്ളൂ അപ്പോഴേ നല്ല ചിന്ത ഉണ്ടാകുള്ളൂ അപ്പോഴേ വിവാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോ ഒളിച്ചോട്ടത്തിന്റെ ദുരന്തങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമതായി അള്ളാഹു സുബാനഹുല നൽകിയ വിലായത്തിനെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഒളിച്ചോട്ടത്തിൽ ഉമ്മാന്റെയോ പാപ്പായോടോ പൊരുത്തമില്ല മൂന്നാമതായി മുമ്പ് ഒരുപാട് ഹറാമ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അല്ലേ കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ ഒരുപാട് ഹറാമുകൾ ചെയ്തു കണ്ണുകൊണ്ട് കാതുകൊണ്ട് നാവുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ലൈംഗിക അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരം നോട്ടമാണ് കാതിന്റെ വ്യഭിചാരം കേൾക്കലാണ് ഹറാമായ കേൾവിയാണ് പിന്നെയോ വ്യഭിചാരം ഹറാമായ സംസാരമാണ് ലൈംഗിക ചുവയുള്ള സംസാരമാണ് അതെല്ലാം എമ്പാടും മുമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട് 
പ്രേമബന്ധത്തിൽ എന്നിട്ടാണ് അവർ ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹറാമിൽ കെട്ടിപ്പടുത്ത ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് പുഷ്കലമാവുക ഹറാമിൽ കെട്ടിപ്പടുത്ത ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് സുദൃഢമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ സാധിക്കുക ഇത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം പിന്നെ അന്യമതസ്ഥരുടെ കൂടെയാണ് ഒളിച്ചോടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം അള്ളാഹു സുബാനഹു ഒരു മനുഷ്യന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഞമ്മത്ത് ഹിതായത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഞമ്മത്താണ് അതിനേക്കാളും വിലയുള്ള അതിനേക്കാളും അമൂല്യമായ ഒരു ഞമ്മത്ത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറെയില്ല ആ ഹിതായത്തിനെയാണ് ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞില്ലേ മുർത്തായി പോവുകയല്ലേ മതഭ്രഷ്ട് സംഭവിക്കുകയല്ലേ ദുന്യാവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആഹ്റവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ എന്താ പറയാ നാട് ഓടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളും കൂടെ ഓടാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് കൃത്യമായ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പൊന്നുമോൾ കാണാനും തൊടാനും പാടില്ലാത്ത തൊട്ടാൽ ഒരു മുറിയുന്ന ഒരു അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ യാത്ര പോകരുത് നമ്മളും പോകരുത് നമ്മളും പോകരുത് യാത്രയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വെച്ച് നമ്മളുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ല നമ്മളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ളവരാണ് പടച്ചതമ്പുരാൻ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മുഴുവൻ അള്ളാഹു അത് പാലിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ പരിഹരിക്കണേ അള്ളാ ഈ പഠിച്ച ഇൽമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്കും മക്കൾക്കൊക്കെ നീ തോഫിക്ക് തരണേ അള്ളാ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരണേ അള്ളാ അച്ചടക്കമുള്ളവരാക്കണേ അള്ളാ അച്ചടക്കമുള്ളവരാക്കണേ അള്ളാ കൽപ് ശുദ്ധമാക്കി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ തെറ്റുകൾ നൂറ്റി നിൽക്കാനുള്ള കരുത്ത് തരണേ അള്ളാ കരുത്ത് തരണേ അള്ളാ കരുത്ത് തരണേ അള്ളാ ആക്കുപത്ത് നന്നാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ സ്വർഗം തരണേ അള്ളാ നിന്റെ സ്വാലയങ്ങളായ അടിമകളെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ ചേർത്തി തരണേ റബ്ബേ